find my plants and I see these chili plants have uh, the serrano pepper plant. Uh, the leaves on the tops are gone. Beginning, I thought, oh, maybe my chickens ate it, but why would they eat from the top of the plant? Uh, and I look closer, and there are also like some chili that has been eaten halfway. And then I noticed there's this caterpillar eating right now. So basically, one caterpillar can decimate your plant, can kill your plant. So I'll take this caterpillar off. Oh my god, I'm so. <laughs> can do this. I'm so squirmish. I'm just gonna take off the whole branch. I'm gonna give this to my chicken. Bertha! Big Bertha! Big Bertha, come on, the stupid dogs, give me a break. Bertha. Chicken. Yo. Excuse me, I have to contain my dogs. Hello dears, another another video. Dekhte parle na mar struggle. Kare pillar niye. Yar kum kare pillar pray hoy pagane. Kin tu jodi shatha shatha dekha fella jai. Shatha 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 dhore fella jai. Ta hole onak plant is safe kora jai. Maaj maaj dekha jai. Ek din jodi ami plant gaye check na kori. Ye ek din check na korle ek din e pura ekta gach. Ekta kare pillar khay fella. To joto taratari ta ke dhora jai. To tei bhala dekhte parle sin jamar pura gach ta ke. খেয়ে ফেলেছে তো মাঝে মাঝে হয় কি যেরকম হঠাৎ করে খেয়ে ফেললে একটা অনেক বড় একটা স্ট্রেসের উপর দিয়ে যায় গাছটা তাহলে এটা স্টান্ট হয়ে যায় গ্রোথটা হয় না বড় মানে বড় হয় না বা ফল ধরে না দেখে এটার কি অবস্থা হয় সো দুপুরবেলা কালকে যে আমি হারভেস্ট করলাম বেগুনগুলো একটু বেগুন ভর্তা খেতে ইচ্ছা করছে তাই আজকে একটু বেগুন ভর্তা বানাচ্ছি আমি বেগুন হাফ করে আমি সরি হাফ করে না মনে হয় বুঝতে পারছি না এটা হাফ করেছিলাম কি না মনে পড়ছে না মনে হয় পুরো আস্ত বেগুনগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি আমার কাজটা আরনে ভালো করে গরম করে এখানে আমি এটাকে পোড়া পোড়া করব ভাজব পোড়া পোড়া করে সাথে দিয়ে দিলাম একটু শুকনো মরিচ একটু ঝাল ঝাল করে বানাবো যেহেতু আমার হাজবেন্ড বাসায় নেই আমি একা খাবো তো এক সাইড পোড়া পোড়া হয়ে গেলে এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে এরকম উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সব সাইড ভালো করে পরে নেব আর পাশে রান্না করব পালন শাক দিয়ে পুঁই শাক দিয়ে একটু ঝোল ঝোল করে তরকারি রান্না করব এটার জন্য একটা হাফ অনিয়ন স্লাইস করে নিয়েছি এটাকে একে ভালো করে পেঁয়াজটাকে ভাজা ভাজা করে নেব
পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা করে নরম হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি বাকি সব মশলা অ্যাড করে দেব আর আমার বাগান থেকে বানানা পেপার যে ছিল স্পাইসি কোলা ওটা দুটো আমি কেটে দিয়েছি হাফ করে আর এখন আমি ক্যান হোল টমেটো আমি এটাকে ক্রাশ করে দেব ভালো করে হাতে চিপে চিপে ক্রাশ করে দেব বাকি সব মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি কি কি মশলা দেয় বাংলাদেশি তরকারিতে যে সব মশলা দেয় সেগুলোই সো জিরা ধনিয়া হলুদ লাল মরিচের গুঁড়ো আর একটু কাশ্মীরি চিলে দিলাম কালারের জন্য একটু পানি দিয়ে দেবো যাতে মশলাগুলো না পড়ে যায় একটু পানি দিয়ে দেওয়ার পরে আমি ফিস ফ্রাই করে মাছ ভেজে আমি এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই ফ্রোজেন করে তো যখনই তরকারি রান্না করে আমি একটা টুকরো বা দুই টুকরো মাছ দিয়ে দিই মাছটা আসলে হয় কি যে তরকারিতে মাছ দিলে আমি ছোটোবেলা থেকে কখনো মাছ খেতাম না আম্মু আমার প্লেটে যতই মাছ তুলে দিত খুবই রাগ করতাম যে না মাছ খাবো না সো ফ্লেভারটা যখন তরকারিতে যায় ভালো লাগে আর নিরামিষ হয় না কিন্তু মাছটা খেতে পারি না সো দেখা যায় যে তরকারিটা হয়ে গেলে মাছটা আমি তুলে ফেলে দেই খুবই একটা অপচয়ের অপচয় করা বলতে পারেন খুবই খারাপ একটা কাজ কিন্তু কি করব কোনোভাবেই খেতে পারি না আমিও না আমার হাজব্যান্ডও না আমরা খুবই দুজনে অপছন্দ করি তরকারিতে মাছটা নরম হয়ে যায় বা টেস্টটা ভালো লাগে না সো আমরা জাস্ট ঝোলের মাছে দেই বা তরকারিতে দেই মাছের স্বাদটা নেওয়ার জন্য কিন্তু দেখা যায় মাছটা পরে খাওয়া হয় না এই জন্য আমি বেশি মাছও দেই না জাস্ট ফ্লেভারের জন্য এক টুকরো বা দুই টুকরো মাছের মাছে দেওয়া হয় সেট সো শাকটা দেওয়ার পর তো বেশিক্ষণ লাগে না শাকে পানি উঠে যায় নরম হয়ে যায় দশ বিশ মিনিটের মধ্যেই সো আমি তো এখানে একটু ঝোল দিয়েছি যা বলেছিলাম যে একটু ঝোল ঝোল খাবো ঝোলটা দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেলে বলো কাশলে লবণটা টেস্ট করব এরপর তো এটা রেডি খুবই সিম্পল একটা রেসিপি ব্যাস হয়ে গেল আমার পালন শাক সরি আমার কলমি শাক দিয়ে পুঁই শাকের তরকারি এখন ভর্তাটা বানাবো সো আমি এখানে দিয়েছি কুচি করে পেঁয়াজ ধনে পাতা আর শুকনো মরিচ আর লবণ অনেকগুলো ধনে পাতা দিয়েছি ভর্তাতে ধনে পাতা না দিলে আমার মনে হয় যে আসল টেস্টটা পাওয়া যায় না সো এটা আমি ভালো করে হাত দিয়ে চটকে নেব ছোটোবেলা আগে অনেক ভালো লাগতো যে ভর্তা যখন আমরা চটকাতো ঝাল লাগবে হাতে বা পরে আমিও মনে ছিল ছোট ছোটোবেলা যখন চটকাতাম ছোটোবেলা না বড় হয়ে আর কি আমি তো রান্না কখনো করিনি বা যখন করতাম চটকালে হাতটা পরে খুব জলা 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 পড়া করত কিন্তু এখন জানি কেন না জলে যতই চটকাই না কেন বা মানে হাতের অভ্যস্ত হয়ে গেছে বা চামড়াটা মনে হয় শক্ত হয়ে গেছে তত একটা ঝাল লাগে না সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি এরপর এখানে রসুনের আচার দিয়ে দেব এই রসুনের আচারটা আমার ভাইয়ের শাশুড়ি আমার ভাবির আম্মু বানিয়ে দিয়েছে আমাকে খুবই টেস্টি আমার হাজব্যান্ডের খুবই পছন্দ আমার খুবই পছন্দ আসলে আমার ভাবির মা খুবই মজার আচার বানায় আমের আচার হোক বা রসুনের আচার হোক আমি আমি যখন প্রেগনেন্ট ছিলাম তার আচার আমার খেতে খুবই ইচ্ছা করছিল আমার মনে ছিল যে আমার ভাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওনারা আম্মু বানিয়ে দিয়ে আমার আম্মুর কাছে দিয়ে দিয়েছিল ওনারা ওটাকে পার্সেল করে আমাকে ইউএসএতে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার একটা প্রেগনেন্সির ক্রেভিংস বলতে পারেন খুবই ভালো লাগে ওনার হাতে আচার খেতে আর আমি খুবই থ্যাঙ্কফুল ধন্যবাদ আন্টিকে আন্টি যদি আমার ভিডিও দেখেন আমার জন্য আচার পাঠানোর জন্য শুধু আমি না জেইসন আমার হাজব্যান্ডও অনেক পছন্দ করে আপনার রসুনের আচার যখনই আমরা শাক খাই বা এরকম কোনো ধরনের তরকারি দিয়ে খাই ও সবসময় আমাকে বলে তুমি একটু রসুনের আচারটা আমাকে দাও মাঝে মাঝে তো ফ্রিজ খুলে এমনি চামিচ দিয়ে খায় জোর কাছে নাকি এটা খুবই ভালো লাগে আসলে খুবই টেস্টি তো এখন এই বেগুনটাকে ভালো করে চটকিয়ে ভালো করে চটকিয়ে নেব এভাবে হয়ে যাবে আমার সুস্বাদু বেগুন ভর্তা আর একটা মেথড আছে যেটা আমাকে একটা ফ্রেন্ড শিখিয়েছে যদি একটা টুনা ফিশের ক্যান ভালো করে ভাজা ভাজা করে এই বেগুনের সাথে চটকিয়ে দেওয়া হয় অসাধারণ একটা টেস্ট আসে খুবই মজা লাগে সো নেক্সট টাইম যদি চা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এই বেগুনের সাথে একটা টুনার ক্যান ভালো করে টুনার ফিশটা ভাজা ভাজা করে এখানে দিয়ে একসাথে চটকিয়ে নেবেন যে কোনো মাছ দেওয়া যায় কিন্তু আমার মনে হয় টুনাটা দিলে অনেক ফ্লেভারফুল হয় আর 
কিন্তু আমার সিম্পল একটা ট্র্যাডিশনাল ভর্তা খেতে ইচ্ছে করছিল অথচ ট্র্যাডিশনাল না যেহেতু এখানে আমি রসুনের আচার দিয়েছি তো আমি সিম্পল তাই বানিয়েছি সো নেক্সট টাইম আপনারা যদি চান ওই রসুনের রসুনের আচারটা ছাড়া ওর টুনাটা অ্যাড করে ট্রাই করতে পারেন খুবই ভালো লাগবে এরপর আমি আমার চিকেনের এগস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম সো বিকালে গেলাম ঠিক মুরগির ডিমগুলো আনতে রেগুলারই ডিম পারে প্রতিদিনই ডিম পারে কিন্তু সব সময় চারটা ডিম হয় না মাঝে মাঝে তিনটা হয় একটা ডিম ইন্টারমিডিয়েট এক পার একটা ডিম না সরি একটা মুরগি ইন্টারমিডিয়েট এক দেয় একদিন দেয় একদিন দেয় না সো দেখা যায় আমি একদিন তিনটা ডিম তুলি আর একদিন চারটা ডিম কিন্তু আমরা জাস্ট দুইজন মানুষ আমার ছেলের যেহেতু ডিমের অ্যালার্জিও খেতেই তো পারে না সো আমরা দেখা যায় এত ডিম খেতে পারি না আমরা সবাইকে ফ্রেন্ডদের ফ্যামিলিকে বিলিয়ে দেই সো আমার এই তো মেলনগুলো আমার বাঙিগুলো খুবই বড় হচ্ছে ফার্স্ট টাইম লাগিয়েছি এবং খুবই খুশি খুবই টেস্টি যতটা কেতগুলো খেয়েছি আমার টমেটোগুলো আস্তে আস্তে পাকছে পাক পাকার দিকে যাচ্ছে ভালোই লাগছে দেখতে এখন আমি আমার হাজব্যান্ডের লাঞ্চ রেডি করে দেব পরের দিনের জন্য আমি যে টার্কি বেগুন দিয়ে ওর জন্য টার্কি স্যান্ডউইচ বানাবো এই টার্কি বেগুনগুলো খুবই টেস্টি লো সোডিয়াম এটাকে আমি ভালো করে ভাজবো দুই সাইডেই একটু ক্রিসপি করার চেষ্টা করব ভাজলে আপনি যখন এটাকে নামাবেন আয়রন কাস্ট আয়রন থেকে প্যান থেকে মনে হবে না যেটা ক্রিসপি মনে হবে সফট কিন্তু এটা যখন আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে এটা আসলে খুবই ক্রিসপি হয়ে যায় তখন খুবই ভালো লাগে খেতে সফটটাও খেতে মজা কিন্তু আমার হাজব্যান্ড ক্রিসপিটা পছন্দ করে সো ওর জন্য আমি ক্রিসপিটা বানানোর চেষ্টা করি সো এখন দুইটা একটা ব্রেডের স্লাইসে আমি এটাকে টোস্ট করে নিয়েছি লেটাস দিয়ে দেবো তারপর এটার উপরে আমি স্কুইজ করে দিলাম মাস্টার্ড তারপর দিয়ে দিলাম মেয়েও এরপর মেয়ের উপর আমি দিয়ে দেব স্লাইস টার্কি টার্কি ব্রেস্ট তারপর এটার উপর আমি দিয়ে দেব টার্কি বেকেন খুবই সিম্পল স্যান্ডউইচ রেসিপি কিন্তু ওর খুবই ফেভারেট আর ঝটপটে যখন আমার কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করে না বা এটা তো প্রতিদিনই না মানে সপ্তাহে এক মাসে একবার এরকম দুই মাসে একবার এরকম যখন গ্রোসারি স্টোরে যাই টার্কি স্লাইস বা বেকন এগুলো কিনে নেই জানি যে এগুলো দিয়ে লাঞ্চ তৈরি করতে ওর জন্য খুব ইজি হবে আর ও ওগুলো খুব পছন্দ করে আপনাদেরকে একবার বলেছিলাম যে আমার হাজব্যান্ডের টেস্ট বার্ড খুবই আমেরিকানাইজড ও এরকম সিম্পল খাবার সিম্পল কি মানে আমার কাছে ফ্লেভারফুল মনে হয় না এগুলো খেতেও খুবই পছন্দ করে যেমন লোডেড পোটেটো সো বা চিকেন ডাম্পলিং সুপ বা ফেতু ছিনে আল ফ্রেদো মানে খুবই ক্রিমি আমার মতে ব্ল্যান্ড ফুডও খুব পছন্দ করে কিন্তু আমি তো ছোটোবেলা থেকে আম্মুর হাতে রান্না খেয়েছি ফেভারেট রান্না আমার বাবার হাতেও রান্না খেয়েছি আমার বাবা আসলে আমার মতে আমার আম্মুর চেয়েও ভালো রান্না করে আমার বাবার হাতে রান্না একবার যে খায় কখনোই ভুলে না সো ওনাদের রান্না খেয়ে আমার একটা ফ্লেভারফুল খাবারের একটা টেস্ট এসে পড়েছে মুখের মাঝে সো আমার এগুলো তেমন একটা ভালো লাগে না মাঝে মাঝে একবার ঠিক আছে খেলে ভালো কিন্তু সব সময় না আমার কাছে ঝাল বা স্পাইসি জাতীয় খাবার খেতে খুবই ভালো লাগে এরপর আমার ছেলে লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছিল তো আজকে ওকে ব্রকোলি খাওয়াবো আর স্টিম করে নিয়েছি আর আমি চাচ্ছিলাম যেন উনি ও আমার ছেলে একা একা হাতে নিয়ে খাক এই জন্য বড় বড় করে চাং করে নিয়েছিলাম সো আমি একটা ব্রকোলি ছোটো করে চটকে নিয়েছি হাতে চেষ্টা করছি ওকে খাওয়াতে যাতে ও টেস্টটা পায় আর টেস্টটা পেয়ে যেন ও একা একা ব্রকোলিটা খায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে হবে বাচ্চাকে ছোটোবেলা থেকেই তো চেষ্টা করছি ওর সামনে খাবার দিতে যেন ও হাতে ধরে একটা ফিলিংস আসে ও নিজে নিজের জন্য খেতে পারে আজ পর্যন্ত এতটুকুই আমার ভিডিওটা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আনটিল নেক্সট টাইম এভরি ওয়ান প্লিজ স্টে সেফ